వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ స్వస్తి శ్రీ చంద్రమాన వికారి నామ సంవత్సరం మార్గశిర బహుళ అమావాస్య గురువారము అనగా ఇరవై ఆరవ తేదీ డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మూల నక్షత్రంలో ధనుసు రాశి అందు త్రిపాదాధిక కేతుగ్రస్త కంకణాకార సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుంది గ్రహణ సమయము ఉదయము ఎనిమిది గంటల ఏడు నిమిషాలకు స్పర్శకాలము ఉదయము తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఒక నిమిషాలు మధ్యకాలము ఉదయము పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు మోక్షకాలము మొత్తం గ్రహణ కాలము మూడు గంటల తొమ్మిది నిమిషాలు ఈ యొక్క గ్రహణము భారతదేశం అంతటా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది దక్షిణ తూ దక్షిణ తూర్పు ఏషియా ఆస్ట్రేలియాలోని కొన్ని భాగాలలో చాలా స్పష్టంగా ఈ యొక్క గ్రహణం కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణము ధనుర్రాశి మరియు మకర రాశి వారికి అదమైనటువంటి ఫలితాలను సూచిస్తుంది కాబట్టి కొన్ని పరిహారాల వలన కొన్ని పరిహారాల వలన ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణం యొక్క దోషం నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు అని పండితులు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ పరిహారాలు ఏంటో ఈ వీడియోలో వివరంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ యొక్క రాసుల వారు పట్టు విడుపు స్నానాలు చేయాలి శివాలయాన్ని దర్శించుకోవాలి ఈ యొక్క రాసుల వారు వెండితో తయారు చేసినటువంటి సూర్యబింబము కంచు లేదా రాగి పాత్రలో ఆవు నెయ్యిని నింపి బంగారు లేదా వెండి నాగపడగ తెల్లటి వస్త్రము బియ్యము తగు దక్షిణతో యోగులైనటువంటి తగు బ్రాహ్మణులకు సంకల్పయుక్తంగా దానంగా ఇవ్వాలి ఇలా చేస్తే దోష పరిహారం కలుగుతుంది ఈ రాసులపైన గ్రహణం యొక్క ప్రభావము అధికంగా ఉండటం వలన ఈ యొక్క రాసుల వారు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన మహన్యాస పూర్వక ఏకాదశి రుద్రాభిషేకము చేయించుకున్నట్లయితే అన్ని విధాలా కూడా శాంతి చేకూరుతుంది ఇరవై ఏడు గ్రహణశూల కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున చేయించుకున్నట్లయితే మంచిది అని పండితులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వీరు రుద్రాభిషేకం చేయించిన తరువాత ఒకటిన్నర కేజీ గోధుమలు ఒక ఎర్ర గుడ్డ దానంగా ఇవ్వాలి ఈ యొక్క రాసుల వారు గ్రహణము అస్సలు చూడకూడదు మిగిలిన రాసుల వారు కూడా పట్టు విడుపు స్నానాలు చేయటము శివాలయాన్ని దర్శించడం ద్వారా అంతా కూడా మంచి జరుగుతుంది గర్భిణీ స్త్రీలు మాత్రము ఈ యొక్క గ్రహణాన్ని అస్సలు చూడకూడదు ఇంటిలోనే వారి యొక్క పనులు నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు నిరభ్యంతరంగా చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్